வணக்கம் பரபரப்பு மீடியா செய்திகளுக்காக நான் நிரோஷன் தற்போது உலகங்களும் ஏற்பட்டுள்ள நோய் தொற்றலை பற்றி மிக அலட்சியமாக கருத்து தெரிவித்துக் கொண்டிருந்த அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் நேற்று நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை அமெரிக்காவில் மூன்று லட்சத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தாக உயர்ந்ததை பார்க்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது இதுதான் உலகிலேயே ஒரு நாட்டில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் அதிக எண்ணிக்கை அந்த பெருமைக்குரிய நாட்டின் ஜனாதிபதி ட்ரம்பால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் எண்ணாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு பேரை காப்பாற்ற முடியவில்லை இங்கு பெரும் பாதிப்புகள் மக்களின் இருப்பிடங்கள் நெருக்கமாக உள்ள நியூயார்க்கிலேயே ஏற்பட்டுள்ளது நியூயார்க் முழுவதும் ஒருவித பீதியில் ஆழ்ந்துள்ளது அங்கு நிலைமையினை சமாளிக்க அமெரிக்க இராணுவத்தை சேர்ந்து ஆயிரம் பேரை நியூயார்க் நகருக்கு அனுப்பி வைக்கப் போவதாக அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் அதாவது நோய் தொற்றால் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அவருக்கு புரிந்துவிட்டது இவர் நியூயார்க்கு அனுப்பி வைக்கப் போகும் ஆயிரம் பேரும் அமெரிக்க இராணுவத்தின் மருத்துவ பிரிவினை சேர்ந்தவர்கள் வைத்தியர்கள் உதவியாளர்கள் சுவாச நோய் தொற்று துறையில் வல்லுநர்கள் ஆகியோர் அடங்கிய ஆயிரம் பேரை அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றார்கள் என அமெரிக்க ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார் இந்த நோய் தொற்றில் குறித்து அமெரிக்க ஆரம்பத்தில் பெரிதாக அக்கறை காட்டாமல் இருந்ததால் இப்போது நிலைமை மோசமாக உள்ள போது மருத்துவ உபகரணங்களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது எஃபிஎம்ஏ எனப்படும் அமெரிக்காவின் மத்திய அவசர நிலை கழகம் நூற்றி எண்பது மில்லியன் மருத்துவ பாதுகாப்பு முகக்கவசங்களை அவசரமாக தயாரிக்கும் உத்தரவை த்ரீ எம் நிறுவனத்திற்கு கொடுத்துள்ளது இவ்வளவு அதிக எண்ணிக்கையில் பாதுகாப்பு முகக்கவசங்கள் தயாரித்து கொடுக்கப்பட எவ்வளவு கால அவகாசம் எடுக்கும் என்பது சரியாக தெரியவில்லை மலேரியா நோய்க்கு கொடுக்கப்படும் மருந்தனை தற்போது ஏற்பட்டுள்ள நோய் தொற்றுக்கும் கொடுக்கலாம் என அமெரிக்க ஜனாதிபதி தெரிவித்தது தொடர்பான காணொலி ஒன்றினை நாம் பரபரப்பு மீடியா யூடியூப் சேனலில் ஏற்கனவே பதிவேற்றம் செய்திருந்தோம் அந்த தடுப்பு மருந்து தற்போது ஏற்பட்டுள்ள நோய் தொற்றலுக்கு பலன் அளிக்கும் என்று எந்த ஒரு ஆய்வும் தெரிவிக்கவில்லை என்பதை வெள்ளை மாளிகையின் மருத்துவ பிரிவின் தலைவர் கூறியதையும் நாம் அதில் தெரிவித்திருந்தோம் இப்போதும் அதை பற்றித்தான் அமெரிக்க ஜனாதிபதி கூறியிருக்கிறார் இருபத்தி ஒன்பது மில்லியன் மக்களுக்கு போடக்கூடிய மலேரியா நோய் தடுப்பு மருந்து அமெரிக்காவின் கையிருப்பில் உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் அவர் அதாவது அந்த தடுப்பு மருந்தே அமெரிக்கர்களுக்கு கொடுக்கப்பட உள்ளது அமெரிக்க ஜனாதிபதி தொடர்ந்து தெரிவித்த போது இந்த வாரமும் அடுத்த வாரமும் அமெரிக்கர்களுக்கு மிகவும் கடுமையான வாரங்கள் நோய் தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை எம்மால் காப்பாற்ற முடியாது கூட போகலாம் எம்மால் முடிந்தவரை முயற்சிகளை நாம் தொடர்ந்து செய்கின்றோம் என்று தெரிவித்துள்ளார் தற்போது ஆயிரம் அமெரிக்க இராணுவத்தினர் அனுப்பப்பட உள்ள நியூயார்க்கில் சனிக்கிழமை மட்டும் ஒரே தினத்தில் பத்தாயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஒரு பேருக்கு நோய் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அதே ஒரு தினத்தில் அறுநூற்றி முப்பது பேரை மருத்துவ சிகிச்சையினால் காப்பாற்றவும் முடியவில்லை அமெரிக்கா மிகவும் ஆபத்தான நிலையில் தான் உள்ளது முக்கியமாக மக்கள் செறிவு அதிகமாக உள்ள பகுதிகளிலே அங்கு ஏதாவது அற்புதம் நடக்க வேண்டும் அல்லது அமெரிக்கர்களின் அற்புத ஜனாதிபதி தான் மக்களை காப்பாற்ற வேண்டும் 